السلام عليكم رجعنا لكم مرة ثانية الحين عقب ما خلصنا تشابتر 18 هو أطول شيء الحين بنروح على تشابتر 16 عقب تشابتر 17 واثنينهم يتنافسون على سهولة على يعني أي واحد أسهل من الثاني أوكي مبدئيا عشان لا حد يخوف أوكي تشابتر 16 جدا 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 بسيط اللهم ان في بس السؤال الطويل هذه الريفاندنج بروبلم قوانين تنحفظ ثابت الفكره ما تتغير وخلاص وشكرا تشابتر 17 في كم من شيء كذي اوبشن 1 2 3 وهاللون بنعرفهم بعدين الحين بسم الله نروح على تشابتر 16 اوكي أول صفحة نظري بنطوفها أوكي بنطوف هاي الصفحة بنروح على الصفحة اللي عقبها اللي أخذ فاينانس تو تو وان قبل بيشوف إن الشابتر حده حده بسيط أوكي أول شيء عندنا هني شيء اسمه البوند يلد إذا بحسب الكوبون ريت باقسم الكوبون أو الانترست بيمنت على البار فاليو اوكي الكارنت يلد شنو بحسب الكارنت يلد باخذ الكوبون او الانترست على الكارنت برايس اوكي على الكارنت برايس او لا اسم ثاني اللي هو الماركت فاليو اخر شيء اليلد تو ماتيورتي اللي هي الاي كلنا نعرف انه شلون نحسبها بالكالكوليتر الفاينانشال كالكوليتر اوكي هذه الواي تي ام دكتوره يمنى عادي نحسبها وياها بالفاينانشال كالكوليتر الله اعلم اعتقد ان دكتور شريف طالب من طلبتها انه يحلون بالقانون فانتوا عندكم القانون في السلايدات حلوا بالقانون اوكي حلوا بالقانون اذا بالواي تي ام على حسب الدكتور ما قال لكم انا ما اعرف الصراحه بس هاي اللي سمعتها يعني مثال مثلا قال ابوند بيز 80 دولار كوبون بيمنت وات از ذا كوبون ريت مو احنا قلنا هني فوق بنقسم الكوبون على البار فاليو احنا نعرف ان البار فاليو ثابته اللي هي 1000 فبقول كوبون ريت ايكوال 80 دولار اوفر ذا بار فاليو اللي هي 1000 ملتيبلاي باي 100 ايكوال 8% جدا بسيطه يعني السؤال يعني مستحيل ان مليون في المئه مستحيل ان السؤال هي هاللون بس يعرفنا الكونسبت 80 كوبون بيصير البرسنت كم 8 90 9 10 10% هاللون تختلف على إذا قلت سمي أنوالي ولا كوارترلي نعرف الحين نروح حق السؤال رقم واحد نفس الشيء فتحوا الأسئلة عندكم عشان تتابعون وياي جدا بسيط السؤال الحين الحين السؤال الأول أعطانا في السؤال قال إن بوند أوتستاندينج ويز 85 أنيوال إنترست بيمنت فالبيمنت عندنا 85 الماركت برايس إيكوال 800 يعني هذا هو البريزنت فاليو أوكي عقب الماتشيورتي 5 يرز الإن 5 فاين ذا فولوينج الكوبون ريت الكارنت ريت الواي تي إم الكوبون ريت قلنا شلون نحسب الكوبون ريت ناخذ البيمنت نقسمه على 1000 ونضربه في 100 بيعطينا 8.5 85 دولار 58 دولار ايكوال 8.5% كوبون ريت اوكي هاي اول بورد البورد الثاني كارنت ريت قلنا شنو قانون الكارنت ريت فوق ان نقسم الكوبون على الكارنت برايس فكم الكار الكوبون 85 على البرايس اللي هو 800 في أمية بيعطينا 8.63 أوكي بارت سي يبي الواي تي أم بالفاينانشال كالكوليتر الأن عندنا كم 5 years البيمنت 85 الفيوتشر فالي 1000 1000 سواء ذكر أو ما ذكر هي 1000 هني فيوتشر فالي أوكي البريزنت فالي أعتقد الكل يعرف إن لازم نحطها بالماينس لازم نحط البريزنت فالي بالماينس أوكي 
اذا ما حطينا بالماينس يا يطلع رقم غير او انه يطلع ايرور يعني اوكي الحين هاي بارت سي عقب نطق نروح على الاي ونطق سولف بيعطينا النسبه 14.38 اجين شلون احسب الواي تي ام بقول ان اطق اول شيء الفاينانشال كالكوليتر عندكم زر هني الاسمه سي ام بي دي اطق على الزر سي ام بي دي اول شيء لازم 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 ان الست تكون مكتوبه اند اذا بيجنينج غيروها طقوا اند اذا تبون تغيرونها طقوا على الزر اللي هو تحت كلش اللي هو اي اكس اي خلوها على رقم اثنين اللي هي اند عقب الاند بكم 5 years نطق خمسة عقب اي اكس اي الاي تساوي كم ما نعرف فنخليها صفر ونطق اي اكس اي البريزنت فاليو 800 نحطها بس سالب نحط سالب 800 عقب نطق اي اكس اي البيمنت قلنا كم البيمنت عندي 85 واطق اي اكس اي الفيوتشر فاليو 1000 نحط 1000 ونطق اي اكس اي عقب البي داش واي والسي داش واي هذه واحد ثابته لا حد يغيرهم كلش سواء 221 320 كلش ما يتغيرون اوكي نطلع فوق الحين حق الاي نطق عليها سولف طق سولف بيعطينا بياخذ وقت شوي ثواني بيعطينا 14.378 بالتقريب بتصير 13.38 اوكي هاي كان شرح يعني هسه بالتفصيل حق اللي ما يعرف شلون احسب الواي تي ام هذه السؤال الاول الحين السؤال الرابع سؤال رقم اربعة شنو يقول في السؤال؟ عطانا بوند A pays 85 annual interest and has market value of 760 تمام؟ يعني بوند A يدفع بيمنت 85 والماركت فاليو مال اللي هو البرايز البرايز البريزنت فاليو 760 و it has 12 years maturity والان ماله 12 بوند بي عنده بيمنت 97 وعنده الماركت فاليو اللي هو البريزنت فاليو البي في ايكوال 820 واليرز 9 ييرز انتبهوا للحروف يعني الارقام المكتوبه بحروف يمكن احد ما ينتبه لها 9 ييرز تو ماتشورتي اي كومبيوت ذا كارنت يلد اون بوث يبي الكارنت يلد اون بوث احنا قلنا شلون نحسب الكارنت يلد نقسم ال كوبون بيمنت على البرايس البرايس مالها اللي هو الماركت فاليو ضرب 100 فاول واحد 85 على 760 ضرب 100 بيعطينا 11.18 بورت بلان بي اي بوند بي بنقول البيمنت 97 على الماركت فاليو 820 ضرب 100 بيعطينا 11.83 هذه بارت اي Part B, which bond should be selected based on your answer in Part A? أي واحد بناخذ ال yield يعني أول شيء لازم يعرف يعني شنو ال yield. ال yield هذا ال return on bond. شنو ال what I will get the return اللي اللي بحصله أنا. فأنا بأخذ return في bond A 11.18 وفي bond B بأخذ 11.8. أعلى فبأخذ الأكثر اللي هو choose B higher current yield. بارت سي حاجي 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 عقب قال شي ابي ام ابروكسيميت يلد تو ماتشورتي اوف بوند اي از 12.27% وات از ذا ابروكسيميت يلد تو ماتشورتي اون بوند بي يعني يبي الواي تي ام حق بوند بي اوكي فشنو احسب الواي تي ام قلنا حق بوند بي اوكي حق بوند بي ال البيمنت 97 البرايس ماينس ماينس 80 820 اوكي ماينس 820 اكو الفيوتشر فاليو 1000 الان 9 بحط سولف في الكالكوليتر بيعطينا 13.24 عقب ما طلعناها حق بلان اي الواي تي ام كم اعطانا في السؤال بوند اي سوري 12.27 وحق بوند بي 13.24 فرد يسأل مرة ثانية uh, Has your answer changed between part B and C بيتغير السؤال لا ما بيتغير لأن الواي تي أم أكبر because 13.24 greater than 12.27
نروح على السؤال اللي عقبه سؤال رقم سبعة قال لنا corporation pays 11% coupon rate اوكي okay. عقب n 10 years يعني ال n 10 وال 11% coupon يعني هذا هو ال coupon payment عقب the current yield to maturity يعني ال YTM في الهل بوند equal 8% the bond are currently callable at 110 يعني اللي فهمته ان يعني البوند حاليا قيمته 1110 اوكي عقب قال يبينا نحسب find the market value of the bond using semi annual analysis فا semi annual analysis نعرف اذا قال في السؤال semi annually ثلاثة اشياء تتغير شنو هما نضرب ال years في اثنين ونقسم ال YTM على اثنين ونقسم ال coupon rate على اثنين اول شيء بنحسب ال market value اللي هو ال price n equal 20 من وين 20 قال لنا في السؤال ان وين قال لنا 10 years نضربها في اثنين لان semi annually بتصير 20 عقب future value 1000 ثابتة ال i قال لنا هني ان هي 8% بنقسمها على 2 بتصير 4 ال payment 11% كوبون احنا نعرف ان 11% فضل كل يكون عارف هاي الشيء 11% كوبون يعني معناتها 11% في 1000 اللي هي ال bar value بيعطينا 110 110 قسمة 2 لان semi annually بتصير 55 أجب نروح على البي في ونطق سول بيعطينا الجواب بارت بي Do you think the bond will sell for the price you arrived in بارت بي فالحين على حسب المعطيات اللي في السؤال عندنا ال N وال I وال Payment ان البوند سعره بيكون 1203 في حال ان اصلا سعره في السوق كم 1110 فانا بروح اشتري البوند بس يعني مو سعره في السوق يعني قيمته 1110 والسعر ماله 1200 بشتري ولا لا لا ما بشتري لانه اكثر اوكي فالجواب يكون نو بيكوز ذا بوند برايس از هاير ذان ذا كولابل برايس 1203 جريتر ذان 1110 اوكي سؤال الحين عقب عندنا شيء اسمه بوند ريتنج وي نظري نروح لسؤال رقم ثمانية سؤال رقم ثمانية قال لنا ان maturity for 25 years واعطينا هاي الارقام مالة البوند ريتنج انزين اعطينا هاي الارقام اوكي عقب قال ان the corporation were rated as AA2 يعني ال corporation هني حق AA2 and issued at bar احنا من قبل نعرف في 220 في 221 انه في الفاينانس يعني 220 و221 انه ات بار معناته ان الكوبون ريت ايكوال واي تي ام تمام فهاي النسبه تعتبر كوبون ريت او واي تي ام لان ات بار اوكي ذا بونز هاف جاست بين داون جريدد تو اي 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 يعني كون هني صار له داون جريدد نزل ل اي 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 يعني نسبه من 11 راحت لي عشرة. Determine the new price of the the bond. Assume a 25 maturity and semi annual interest payment. يعني يقول السؤال حسبه بالسمي annual. فأول شيء ال n 25 years semi annual نضربها في اثنين بتصير 50. ال i الحين هو فكرة السؤال شلون نحدد ال i وال payment. شلون نحدد ال y t m وال coupon rate. ال y t m بتكون عشرة. ليش؟ لأنه قال داون جريد تو اي اي فمن 11 راحت للعشرة. اوكي؟ فناخذ العشرة. 
في البيم الفيوتشر فاليو 1000 البيمنت بناخذ البيم البيمنت ما بتتغير حفظوها كذي ثابته البيمنت ما بتتغير صار داون جريدر ما بتتغير اوكي او اللي انا فاهمه ما ادري اذا صح ولا لا بس اللي اعرفه انه مثلا هم في العقد اتفقوا انه بيدفعون نسبه 11% بيمنت ثابته فما بتتغير في العقد اوكي ف انا فاهمها كذي الصراحه ما ادري اذا صح ولا لا بس انتوا عرفوا الفكره ان اذا صار داون جريدد الاي هي اللي بتتغير من 11 صارت 10 بس الكوبون بيمنت بيتم ثابت انا اوريدي اوريدي قايل هني ات بار فبيتم ثابت اللي هو كم 11 فالكوبون بيمنت شلون بيكون 110 قسم 2 من وين 110 ال 1000 ملتيبلاي باي 11% بيعطينا 110 نقسمها على 2 بيكون 55 نروح على البي في نطق سولف بيعطينا 1091.28 هاي صار رقم ثمانية عندنا شي اسمه other types of bones نظري صار رقم 11 بعد ما في شي جديد صار رقم 11 مال الزيرو كوبون احنا نعرف ان الزيرو كوبون معناته ان البي ام تي بصفر ما في بيمنتس في الهذي اوكي 17 ييرز ال ان 17 1000 بار فاليو زيرو كوبون يعني معناته البيمنت ايكوال زيرو تمام حين وقال يلد 7% وات شود بي ذا انيشال برايس اوف ذا بوند فالبرايس كم بيكون حق الزيرو كوبون يكون قانون هاللون البرايس الفيوتشر فاليو على 1 بلس اي تو ذا بار ان فالفيوتشر فاليو 1000 كو على 1 بلس 0.7 على 1 بلس 7% سوري اللي هي الواي تي ام تو ذا بار ان كم ييرز عندنا 17 بيعطينا الجواب 316 بارت بي If immediately interest rate dropped to six percent, got it. Sorted six. كل اللي بتسوي أو كل اللي بنسوي إنه بس بنشيل السبعة ذي بنحط هني ستة. ونفس الأرقام to the power n اللي هي seventeen بيعطينا الجواب. عقب قال هني increase to nine percent. بنشيل هذي بنحط تسعة. بنعوض بيعطينا two three one. هاي صار واحد عش. Okay. Refunding problem خلوها في الأخير. يوم نخلص كل شيء بنروح على Refunding. هذا هو اللي في تبات الفانل كلهم Refunding problem. الدكتورة بتجيب قالت بتجيب سؤال من كل chapter chapter eighteen و sixteen و seventeen بتجيب من كل chapter منهم تجيب سؤال على calculation وخمسة عشر سؤال MCQs. فأكيد الله أنا ما أعرف بس. أكيد الكل متوقع أن بتجيب الرفاندينج لازم 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 أن تجيب الرفاندينج فبتجيب مستحيل تجيب الرفاندينج كامل اللي هو ذي الأوت فلوز والإن فلوز والإم بي في مستحيل تجيب ذي كامل صفحتين ينحل ولا ثلاث صفحات ما في وقت فبتجيب واحد منهم أعتقد أنه لازم يجيب الإم بي في عشان نحسب ونقدر نقول رفاند أو لا بنفهم شو صار بعدين فأعتقد أنها هي بتجيب ال ال ان فلوز والام بي في بنشوف بعدين الحين نطوف ذي ليسنج هاي نظري الحين عندنا شيء اسمه الكابيتال ليس والاوبريتنج ليس اوكي يعني شنو كابيتال ليس في اربع اشياء فور ريزونز اور فور بوينت اف اني اوف ذيم بريزنت ات ويل بي ا كابيتال ليس يعني في اربع شروط هني او اربع نقاط إذا تحقق أي واحد منهم في السؤال معناته إن هذه يصير كابيتال ليس إذا ما في إذا إذا هاي الأربعة ما صاروا في السؤال بيصير أوبريتنج ليس أوكي ترانسفير أوف أونر شيب بارجن برايس أت إند أوف كونتراكت لينث أوف كونتراكت ذا لينث أوف كونتراكت إز 75% أور مور أوف استيميتد أوف استيميتد لايف تايم لايف أوف أسيت آخر شيء بريزنت فاليو أوف ليس بيمنت ركزوا على ذي بريزنت فاليو أوف ليس بيمنت إز 90% أور مور 
of fair value of assets يعني لازم ال present value تكون 90% present value of lease payment تكون 90% او اكثر عشان يكون capital lease او ان length مال ال contract يكون 75% or more اوكي نروح نحل سؤال رقم 20 شلون نطبق على على السؤال يعني سؤال رقم 20 شنو يقول زين سؤال رقم 20 قال لنا ان signed at 120 month 120 شهر ليس on assets with 15 years live معناته ان الليس period 120 شهر هذه ال 120 شهر تمثل كم سنة عشان نعرف كم سنة بنقسمها على عدد الاشهر اللي في السنة اللي هو 12 يعني تمثل 10 years اوكي okay. عقب قال the minimum lease payment or 2000 per per month يعني per month 2000 احنا ناخذ هاي الرقم اللي هو per year 24000 per year اوكي okay. احنا ما نشتغل بالاشهر نشتغل بالسنين الحين uh, عقب قال and are to, uh, to be discounted back and present at 9% اعطونا discount rate 9% annual discount rate the estimated fair value of property is 200,000 يعني ال fair value 200,000 بارت A calculate the lease period of percentage as a percentage to the estimated life of the leased property شو نحسبها ال lease period باقسم ال lease period الحين lease period as a percentage عشان اطلعها كنسبه باقسم ال lease period نفسها على ال estimated life كامل اللي هي 15 years قالنا في السؤال اوكي وبقول 10 years على 15 في 100 بيعطينا 66.67 اوكي بارت بي قال calculate The present value of lease payment اللي هو ذي اللي قلناه فوق هني present value of lease payment calculate the present value of lease payment as a percentage to the fair value فشلون بحسب هذي وأقول present value of lease payment ال n عندنا كم ال n في السؤال 10 years ليش 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 ما خذينا 15 وخذينا 10 هاي سؤال لأن السؤال يسأل عن شنو؟ calculate the present value of lease payment okay of lease payment ما يطارين ال estimated life قاعد يتكلم عن ال lease payment okay يعني أنا عرفتها هاللون okay فإن ال n تساوي عشرة حق ال lease اللي هي الإيجار فـ n equal 10 ال i equal 9% okay future value دائما في هاي الحاسبة في هاي السؤال في هاي الكالكوليشن ال future value بصفر اوكي okay. اذا بحسب ال present value of lease payment ال future value بصفر حتى اتذكر بعد في ال refunding problem عندنا future value دائما نخليها بصفر ال present value بتكون كم الحين بروح على ال present value بطق solve وبيعطيني الجواب كم 154023.78 عقب ما طلعت هاي الجواب قال يا بي از ا برسنت از ا برسنت تو ذا فير فاليو معناته ان اخذ هاي الرقم اقسمه على الفير فاليو اللي هو 200000 فذي الرقم على 200000 في 100 بيعطيني 77.01 برسنت الحين بارت سي شود ذا ليس بي ريكوردد از كابيتال ليس اور اوبريشن ليس اوبريتنج ليس شلون اعرف مو احنا قلنا هني لازم اي واحد منهم يتحقق خلينا نشوف الحين اول اثنين يعني ما تتكلم عنهم السؤال فنروح حق ثلاثة واربعة The length contract is 75% or more اكو length اللي هو هني مال الليس بيريود 66 اقل فما تحقق الشرط نروح حق الشرط العقب الرابع Present value of lease payment is 90% or more 
هني ال present value of lease payment كم طلعناها 77 مو أكثر من 90 فما تحقق ولا شرط من الأربعة فبيكون شنو الجواب operating lease ما بيكون capital لأنه ما تحقق ولا شرط منهم بيكون الشيء الثاني اللي هو operating lease جدي أه، احنا خذينا سؤال كم جدي احنا حلينا سؤال واحد واربعة وسبعة وثمانية واحد باقي سؤال اثنى عشر وسبعة عشر هاي كل ذي ريفاندينج شرحنا اثنى عشر ولا لا اكو هني مختش صعوب السؤال قاعد ادور عليه ما عليه تأثير الصيام بس بسؤال 12 بعد ما تجير الكوبون جدا بسيط وسهل بالكالكوليتر ينحل بدون ما نيود قلم حتى قال زير الكوبون يعني البيمنت بصفر سيلز فور اربعمية وثلاثة يعني انباع ب 403 403 بتصير هذا ال present value and will mature in 10 years at 1250 يعني عقب 10 سنين اللي هي ال n بيصير 1250 فال 1250 هذه في نهاية الفترة بتعتبر ال future value اوكي الحين صار عندي ال present value future value what is the effective yield to maturity يب ال ytm فالحين وايتم ال n equal 10 years future value قلنا 1250 ال present value بس سالب سالب 403 وال payment صفر لانه قال زيرو كوبون بيعطينا قيمة ال i اللي هي 11.98 انزين الحين ال refunding problem طبعا نفس ما قلت لكم في الجروب ما يحتاج ان امر عليها بالتفصيل لان كلها حفظ صراحه الحين ما حفظتهم مخليها حزه الحزه يعني الحين في الريفاندينج بروبلم عندنا ثلاث اشياء اوت فلوز عقب ان فلوز عقب الام بي في عشان احسب الام بي في لازم يكون عندي الان فلو الاوت فلوز والان فلوز اول شيء في الاوت فلوز عندي شيئين كوست اوف كول بريميوم وبعدين الـ Underwriting Cost of New Issue كل شيء كل شيء ولا قانون كل كلمة ولا قانون الدكتورة قالت لا تكتبوا لنا كذي أرقام خلاص اكتب لي قانون مو بس أرقام أوكي فبنقول أول شيء الـ Cost of Call Premium equal Call Premium Rate multiply by the amount of old issue كل هالأرقام بتكون given في السؤال هاي مثال مال السلايدات في بعد مثال الكتاب اللي هو سؤال رقم 17 كل شيء موجود في السؤال اوكي كذي شكل السؤال يكون ويطلب اكو مثلا هني طالب كل شيء يبي بريزنت فاليو اوف اوت فلو عقب الان فلو عقب الام بي في ليش نسوي هالريفاندنج عقب ما نسوي هالريفاندنج بنشوف الجواب الناتج اذا الناتج طلع بالموجب اذا طلع بالبوزيتيف يس وي ويل ريفاند ذا ماني بيكوز ام بي في ام بي في از بوزيتيف اذا طلعت بالسالب ما بنسوي ريفاند اوكي لان زبدتها هنا مكتوب ان مثلا عندنا كوبون ريت از ناو لو ان ذا ماركت اذا الكوبون ريت صارت يعني قلت وصارت قليله في الماركت فالشركه تبي هاي الريت الاقل بيكون احسن لها فمكتوب هنا ان كومباني كان كول باك ذا اولد بوندز اند ايشو نيو بوند او نيو وانز ات لوور ريت بيسوون اصدار حق بوند حق البوند مرة ثانية في نسبة اقل اوكي فنفس ما قلنا اول شيء كوست اوف كول بريميوم ايكوال كول بريميوم ريت ملتبلاي باي امونت اوف اولد ايشيو عقب في اول واحد دي نحسب شيء اسمه نيو كوست اوف كول بريميوم بناخذ الرقم اللي طلعناه هني اللي هو الكوست اوف كول بريميوم في 1 ماينس تاكس ريت 
يعطينا الجواب الجواب مال اول شيء في الاوت فلوز حطوه في مربع لان بنستخدمه بعدين في الام بي في اوكي لازم شيء مهم جدا نعرف اي ارقام اللي ناخذها في الام بي في الحين عقب ثاني شيء هني الاندر رايتنج كوست بنحسب فيها ثلاثة اشياء اربعة اشياء انا مرقمهم هني اي بي سي دي هو ما في ترتيب في السؤال او في السلايدات بس انا مرقمهم كترتيب للحل يعني او حروف ما ارقام اول شيء الامورتيزيشن كوست قانونها اندر رايتنج كوست اوف نيو ايشيو لان هني قاعد يتكلم عن اندر رايتنج كوست اوف نيو ايشيو فهو اكتب اندر رايتنج كوست اوف نيو ايشيو عن الماتشورتي اوف نيو ايشيو بالارقام بيعطينا الجواب عقب ثاني شيء تاكس سيفنج شنو قانونها اخذ هل هالجواب اللي هو الامورتيزيشن كوست اضربه في التاكس ريت بيعطينا 3500 هذا الرقم يعتبر التاكس سيفنج رقم مال التاكس سيفنج يعتبر بيمنت زين في بارت سي نحسب شيء اسمه بريزنت فاليو اوف تاكس سيفنج طبعا كل ذي احنا بنكتبها يعني ما 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 بيكتب في السؤال ان احسب كوست اوف كول بريميوم عقب اندر رايتنج لازم احنا عارفين كل ذي نكتب بريزنت فاليو اوف تاكس سيفنج بهانيوتي ال ان وعقب ال اي ال اي اللي هي ديسكاونت ريت في السؤال البيمنت بيكون اللي هو مال التاكس سيفنج فيوتشر فاليو نفس ما قلنا قبل انها اولويز ايكوال زيرو اوكي نحسب البريزنت فاليو هني طبعا ال ان مكتوب هني ناخذ النيو ايشيو ماتشورتي نيو ايشيو ماتشورتي دي نحسب اخر شيء اللي هو الرقم اللي بنحتاجه اللي هو النت اند رايتنج كوست اوف نيو ايشيو قانونه actual cost minus هاي الرقم اللي هو present value of tax saving actual cost اللي هو ال underwriting cost of new issue نفس هذا الرقم اللي هني هني حاولوا تحفظون السؤال بشكل معين بطريقتكم الخاصة بحيث ان تحفظون السؤال عادي لشون ينحل يعني بمعنى اخر رجعوها حفظوها بأي شكل اوكي حفظوا خطوات الحل بأي شكل بنطرح من لأن الدكتورة بعد قالت هلا الدكتورة يمنى قالت هالسؤال ما له طريق ما له حل غير انه ينحفظ كذي زين نقول ناقص ال present value of tax saving اللي هو ذي الرقم اللي طلعناه ونحط هاي الرقم في مربع لان بنستخدمه بعدين ال n flows هاي اطول شيء اعتقد انها هي بتجيب ما اعرف صراحة بس لازم نركز على ثلاثتهم لان اكيد بتجيب منهم يعني Cost savings in uh, on lower interest rate. The قانون old interest rate ناقص the new interest rate في the amount or size of issue. كل الأرقام دي given في السؤال بنعوض عادي. كل اللي عليكم تعرفون إن شلون تحددون الأرقام في السؤال موجودين. نفس السؤال سبعة عشر. B present value of after tax saving. نفس الشيء نحسب بالكالكوليتر فاينانشال ان و اي و بي ام تي وبيعطينا الجواب هاللون الحين ال ان مكتوب هني نوت ان هي ماتشورتي اوف نيو ايشيو اور ذا ريمينينج ييرز اون اوف اولد ايشيو اثنينهم نفس الشيء اجي ما حسبنا ذي اي و بي بنروح حق هاي اول شيء طبعا نحسب هني شيء اسمه كوست سيفنج اون لور انترست ريت ثاني شيء اندر رايتنج كوست اون اولد ايشيو قوانين وتعوض مباشر امورتيزيشن كوست طبعا هني اندر رايتنج كوست اون اولد ايشيو فهني بيكون اولد هني بيكون اولد وهني بيكون اولد بعد انزين تعويض عادي بنطلع الامورتيزيشن كوست عقب بنطلع الامونت ريتن اوف بناخذ الامورتيزيشن كوست نضربها في الير بيست اون اولد ايشيو بنعرفها في السؤال بعد ما بيلف ويجر السؤال يعني نفس معلمتنا الدكتورة سي ان امورتيزد امونت باخذ الاكتوال كوست اللي هي الاندر الاندر اندر رايتنج كوست اوف اولد ايشيو ناقص الامونت ريتن اوف اللي طلعناها في بارت بي ونطلع الجواب عادي اجو بريزنت فاليو اوف فيوتشر ريتن اوف نفس الشيء يعني ما في شيء كله تعويض البيمنت بتكون 
هي القيمة مالت الامورتيزيشن كوست كل شيء واضح في النوت يعني اخر شيء هني gain from written off دائما gain في كل الحالات الدكتورة قالت always gain لها قانون ان امورتيزد minus present value future written off write off ونعوض عادي اخر شيء النت gain اوكي النت gain بالقانون بيعطينا هاي الرقم نحطه في مربع لان بنستخدمه في الام بي في وبعد هاي الرقم اللي هو مال البريزنت فاليو اوف بريزنت فاليو افتر تاكس سيفنج نحطه في مربع بعد عشان نستخدمه الام بي في يساوي بريزنت فاليو اوف ان فلوز ماينس البريزنت فاليو اوف اوت فلوز بناخذ الارقام اللي في المربعات نحطها هني ويعطينا الام بي في اوكي هذا هي الريفاندنج بروبلم إذا الجواب بالموجب yes we will refund أو the company will refund إذا بالسالب will not refund يعني يكون نفس الخطوات بالضبط نفس الطريقة بالضبط طلع الجواب بالسالب don't refund because MBV is negative هني بعد refunding problem هاي سؤال للدكتورة حطته في البلاك بورد وهذي مال الكتاب واللي فوق مال السلايدات بس هذا هو كل شيء لو اعتقد ان الدكتورة شرحت شيء في سلايد 23 فمروا علي يعني اقروا شيء نظري بعد شنو كان هاي شيء advantages of leasing اوكي جرو الحين نطلع لندي الحين كذي خلصنا نكون خلصنا كذي تشابتر 17 اه 16 سوري الحين نروح على تشابتر common stock and preferred stock financing انزين عندنا هني شيء اسمه voting right لازم نفهم ذي عدل اوكي في شيء في voting right اسمه election of board of director هني حرف او board of directors في عندنا شيئين انزين الكميوليتيف فوتنج والماجوريتي فوتنج في السؤال يطلب ان نحسب اندر كميوليتيف فوتنج او اندر ماجوريتي فوتنج الكميوليتيف فوتنج شير هولدرز اون ليس ذان 50% اذا الشير هولدرز امتلكوا اقل من 50% they will elect some directors only some اوكي okay. هذه في حاله الكميوليتيف فوتنج لا تخربطون بين ذي والثاني الحين اندر ماجوريتي فوتنج shareholders own more than 50% will elect all directors انزين ايش معنات هالحكي يعني مثلا اذا في الكوميونتي فوتنج ان الشيرهولدرز يعني السؤال قال احسب اندر كوميونتي فوتنج وطلع الجواب انه مثلا 60% فاذا واحد لا لا حد يتخربط ويقول they will, they will elect more all لا ني shareholders own less than 50% will elect some زين في الماجوريتي فوتنج اذا they own more than 50% they will elect all no legal obligation وكذا الحين نشوف في الكميوليتي فوتنج كميوليت الكميوليتي فوتنج عندنا قانونين اوكي اول قانون number of shares required قانونه بناخذ number of directors desired ضرب total number of shares على total number of directors to be elected زائد واحد لا تنسون الزائد واحد ذي وذي زائد واحد انا دائما انسح الواحد اوكي لا تنسون الواحد بلس 1 ثاني شيء number of directors that can be elected قانونها share shares owned ناقص واحد ضرب total number of directors زائد واحد على total number of shares 
كل هالارقام ذي هني بتكون جيفن في السؤال كلها 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 زين شوف مثلا اكزامبل هني في سلايد رقم ستة كو اكزامبل سلايد 6 قال هاي الشخص want to elect 5 of 13 directors يعني اللي يبي يسوي لهم elect he want to elect 5 of 13 اوكي انزين القانون هني يبي نمبر اوف دايركتورز ديزايرد بيكونون الكم هني بيكونون الخمسة انزين بيكونون الخمسة ضرب التوتال نمبر اوف شيرز اللي هو 98000 شيرز على total number of directors to be elected اللي هما ثلاثة عشر زائد واحد وهني زائد واحد بيعطينا الجواب ثلاثة خمسة ضرب ألف number of shares على يعني إذا نسيت الواحد بتلاحظون المفروض إن الجواب يعني يطلع يعني ما أدري بس إنه يطلع مثلا خمسة وثلاثين ألف إذا ما حطيت الواحد إذا حطيت الواحد بيكون خمسة وثلاثين ألف واحد الزبدة لا تنسون الواحد إنزين extra question إذا هاي الشخص امتلك مئتين عشرين ألف شيرز الحين هو القانون ذي طلعنا كم خمسة وثلاثين ألف واحد شيرز اللي هو شنو مكتوب اللي هما الشيرز required الشيرز اللي مطلوب إنه يمتلكهم الحين Okay, number of shares required اللي مطلوب يكون عنده خمسة وثلاثين ألف واحد فإذا هاي الشخص امتلك عشرين ألف shares how many shares he need to purchase uh, he need to purchase to accomplish his goal, his goal. فمفروض أنه يمتلك خمسة وثلاثين ألف واحد وعنده عشرين ألف كم يبي حق يكون عنده خمسة وثلاثين ألف بعض راح يقول خمسة وثلاثين ألف واحد ناقص عشرين ألف بيعطينا fifteen thousand and one طرح عملية طرح عادية زين نفس السؤال بس إذا هاي الشخص امتلك أربعين ألف شيرز فكم واحد يبي زيرو لأنه أوريدي حصل الخمسة وثلاثين ألف واحد بزيادة فزيرو بيكوز هي أوريدي ويل هاف ذا ثيرتي فايف زين هذه البارت الثاني من السؤال من السلايد قال لنا إن هاي الشخص جينيفر أونز Sixty thousand and one shares of stock. I give God. There are twelve directors to be elected with one hundred ninety-five thousand shares. How many directors can be elected? How many directors? Number of directors can be elected. And then, go to God. Paul and the shares owned. The number sixteen alpha one. No, plus one. ضرب total number of directors اللي هما كم؟ 12 زائد الواحد على total number of shares 195 اكو تعويض عادي بيعطينا 4 directors ملاحظة ال directors يعني ال directors هذيلا اشخاص فما صار اقول اربع اشخاص ونص من قاعدين زين ف ال directors طلع 4.99999 ناخذ الأربعة بس طلع 4.1 ناخذ الأربعة طلع 4.3. أي شيء ناخذ بس الرقم الصحيح كلش ما في تقريب في النمبر أوف دايركتورز بس لا حد يخلط يقول ما في تقريب يعني ما يقرب في أسئلة الشابتر كامل لا بس في النمبر أوف دايركتورز لا حد يقرب ناخذ الرقم الصحيح أوكي نوت راوندينج أو نوت يعني مو نوت 
نسوي راوندينج داون وورد يعني شنو 3.8 بناخذ بس ال 3 3.9 بس بناخذ ال 3 3.1 بعد بناخذ ال 3 3.5 بعد بناخذ ال 3 سبحان الله اوكي بعد بناخذ ال 3 الحين نروح نشوف سؤال رقم اثنين سؤال رقم اثنين قال لنا عنده corporation has 46 مليون in earnings and considering paying 6.4 مليون in interest to bondholder يعني هم مجبرين ان يدفعون لهم هاي القيمة 6.4 okay considering paying 6.45 مليون in interest to bondholders and 4.35 مليون to preferred stock in dividends يعني في الشيء نظر للشابتر ان البروفورد مو مو مجبرين ان البروفورد مو مجبر الشركه مو مجبره انها تدفع لهم مو شيء ليجل يعني باي ليجل ان يدفعون لهم وهي فكره السؤال بارت اي وات ار ذا بوند هولدرز كونتراكتوال كليم تو بيمنت بيكون القيمه مالت 6.45 مليون اند از كونسيدرينج بينج 6.45 انه شيء باي ليجل اذكر كذي كانت تقول الدكتوره بارت بي قال وات وات ار ذا بروفرد ستوك هولدرز اميديت كونتراكتوال كليم تو بيمنت قلنا ان بالقانون الشركه مو مجبره انها تدفع لهم فبنقول ناثينج ما بنقول هاي القيمه غلط بنقول ناثينج البارت الثاني من السؤال وات از ذا وات بريفليج دو ذي هاف شنو يعني عندهم أفضلية في شنو؟ They have priority in receiving the payment before common stock holders يعني هم يأخذون البيمنت قبل الكومن ستوك extra question قال علي owns 80,000 shares out of total number of shares of 100,000 shares of 100,000 The total number of directors to be elected is five. How many directors can be elected under majority voting? إحنا قلنا في majority voting, if he own more than fifty percent, he will elect all the directors. فالحين عندي كم shares ثمانين ألف shares out of total لهم مية ألف. وبقول ثمانين ألف على total مالهم. مية ألف في مية بيعطينا ثمانين في المئة eighty percent فهي more than fifty percent فاا علي will elect all the the five all the five directors إنزين سؤال رقم ثمانية يعني زبدة السؤال إذا قريتوا بتعرفون أي واحد الأرقام اللي هي نحطها في القانون ذي اللي هو هني نمبر أوف <hesitation> لهذا ال بتكون ال own ال owned shares بارت إي طالب شنو under cumulative voting procedure how many directors can be distant stockholders elect with the proxy proxies They now hold. I go by how many directors could they elect? فمن السؤال أرقام السؤال يعني يبي كم directors to be elected بالقانون بنحسب عادي بيعطينا six point nine. قلنا في directors ما في شيء اسمه تقريب ما في شيء اسمه six point nine persons ما يصير. فبنأخذ الستة بس six shares. I go under girl under majority voting so he girl how many directors could they elect under majority rule the under majority rule شبنساوي بناخذ 
الـ owned shares نقسمها على الـ number of shares عدد الأسهم اللي أنا أمتلكهم على total مالهم اوكي على total number of shares فبيعطيني 46.1 under majority voting بيعطيني كم 64 46% في ناس وايد توهقوا في هالسؤال ويقولون ليش انه مكتوب they will not elect anything none مفروض انه 46 less than 50 ف they will elect some غلط لان هذه under majority voting مو under cumulative voting احنا فوق هني قلنا شنو قلنا under cumulative إذا يمتلكون أقل من خمسين they will elect some بس في الماجوريتي إذا أكثر من خمسين they will elect all فهني under majority voting under majority voting كم النسبة 46.1 ف they will elect none okay. وهذه الجملة كتوضيح يقول the existing, the existing board, of direct, board owns more than 50% Uh, of the total shares and so can elect all the directors under majority voting okay uh, let's get none and the 46.1 under majority voting less than 50% for so they will not elect anything then the under majority voting either under cumulative they will elect some but in the under majority voting part B how many shares How many shares or proxies are needed to elect? Any number of shares to be elected. The law of the law is the number of shares. Desired verb. The total number of shares is the number of shares to be elected plus one. When you plus one, we have 19,501 shares. Okay. الحين نروح بنروح داشين على الاوبشنز اسهل شيء الاوبشنز الصراحه الحين رايت تو بارتيز نيو شيرز عندنا شيء اسمه بريميتيف رايت ورايت اوفرينج الحين في مال البريميتيف رايت مال السؤال مال الرايت والاوبشن كذي لازم نعرف ان نمبر اوف شيرز يساوي نمبر اوف رايتس يعني في السؤال اعطاني 10 شيرز سيدي اعرف ان نمبر اوف رايتس ايكوال 10 اوكي okay. اعطاني 10 رايتس اعرف دايركت ان نمبر اوف شيرز يساوي 10 تمام الحين عندنا قانونين او قانون يعني هذه اللي هو ال R ايكوال M نوت ماينس S بلس ماينس S اوفر N بلس 1 ال R هي فاليو اوف 1 رايت لا حد يتخربط ويقول ان ال R هي نمبر اوف رايتس غلط ال R هي فاليو اوف 1 رايت قيمة الرايت الواحد R اوكي okay. equal M نوت اللي هي ماركت فاليو اون رايت او وذ رايت في فرق بين ال M نوت وال M E ال M نوت اللي هي ذي اون رايت او وذ رايت ال M E X right or without right. Okay. In M note, we said that the market value on right is the S, which is subscription price or the amount of cash. To know the question, on the end, which is the number of rights needed for needed to buy a new shares. So one. Don't miss one. The other. Third thing we have. هذه إذا قال لنا إن ماركت إذا أعطانا الإم نوت اللي هي الأون رايت في السؤال إذا قال إذا أعطانا مثلا رقم يا يكتب صوبها إم أون رايت أو إكس رايت إذا ما كتب تعتبر أون رايت أوكي الحين إم إي إيكوال إم نوت ماينس آر آر اللي هي الفاليو أوف وان رايت مو النمبر أوف أوف رايتس أوكي آر هي الفاليو فالإم إي اللي هي الماركت فاليو إكس رايت أو without right equal ال M نوت ناقص ال R في كذي قانون ثاني يعني ما استخدمناه بس إنه للمعلومة الدكتورة كتبت هاي القانون R equal M E minus S على N الحين في example slide number 10 
ما اعتقد انه لازم امر علينا ان التعويض مباشر او خلينا نشوفه مش الله حد يزعل آه قال لنا issued rights to shareholders the subscription price is 60 فصار عندي ان ال S 60 اوكي four rights are needed يعني number of rights equal four number of rights equal four with the subscription price of 60 يعني هاي 60 نفسها اللي فوق to buy one new share to buy one new share the stock is selling for 72 هذه هي الام نوت اشترانا ان هي ام نوت مو ام اي لان ما قال يعني ما حدد ما كتب صوبها شيء فتعتبر ام نوت اللي هي اون رايت اوكي وات از ذا فاليو اوف وان رايت بالقانون فاليو اوف وان رايت ايكوال ام نوت اللي هي 72 ناقص السبسكريبشن برايس اللي هو 60 على النمبر اوف رايت هنا قال فور رايت فنمبر اوف رايت 4 زائد 1 بيعطينا 2.4 تمام آه، هاي الاكزامبل زين اكزامبل نفس نفس السلايد بعد عقب ما حسبنا ذي قال after the stock goes ex right فحدد ان هي بال ex right what will be the new stock price بنقول ال me equal m نوت ماينس ار m نوت اللي هي 72 ناقص ال r اللي طلعناها فوق اللي هي 2.4 بيعطينا 69.6 نروح حق ال options 3 options effect effect of right on share on stockholders positions ال rights عندنا في 3 options ال option الأول exercise the exercise أو use ثاني option sell ثالث option do nothing الحين في ال option الأول حاولوا تفتحون وياي السلايدات عشان تتابعون وياي اوكي okay. slide number 11 هذا هو السؤال اوكي قال Stockholders A owns nine shares before right offering and has thirty in cash. Okay, has thirty in cash. But option one, F receives and exercises nine rights. Okay, to buy one new share, to buy one new share at thirty. Will value of each right one. يعني ال R هاي قيمة ال R one. اوكي قيمة ال R واحد value of each right equal one ف بكتب اول شي هني 10 shares ايش درانا 10 shares 9 old زائد الواحد النيو اللي هو بيشتري شلون عرفنا انهم 9 shares قال هني 9 rights احنا قلنا القاعدة number of rights equal number of shares اوكي ف number of rights 9 نفسها number of shares اللي هو تسعة زائد الواحد الجديد اللي بيشتري بيكون عشرة ten shares at thirty nine من وين يبنى thirty nine thirty nine اللي هي ال me اسمها deleted value okay ال me قلنا m not minus r ال m not كم في السؤال قالنا إن هي أربعين أكو forty كانت forty في الأساس فبنقول forty ناقص ال R اللي هي value of one right اللي هو واحد ذي تصير تسعة وثلاثين فعشرة في تسعة وثلاثين بيكون ثلاثمية وتسعين الكاش الكاش بناخذ ال thirty هذي نطرحها من ال subscription price صدفة ان ال subscription price هني اكو مكتوب at thirty فثلاثين ناقص ثلاثين صفر مو شرط انه دائما يكون هني صفر الدكتورة قالت اوكي ف 390 زائد صفر 390 هاي اوبشن 1 اوكي طبعا اوبشن 1 390 ما يتغير عن الاصلية ذي الحين اوبشن 2 سيل ذا رايت الحين اول اوبشن قلنا انه اكسرسايز اوبشن 2 سيل ذا رايت ايش بيصير 
back when you option two sell right in market and stay with position of owning only nine shares and holding cash any holding nine shares black to me nine shares at نفس الشيء 39 ال 39 هني ما تغير في ثلاثتهم اوبشن 1 و 2 و 3 ما تغير 39 اوكي عقب 9 في 39 بيعطينا 351 في شيء عندنا في اوبشن 2 اسمه بروسيدز فروم سيلينج ذا رايت بروسيدز فروم سيلينج ذا رايت تسعة من وين ابن التسعة بنقول ال number of rights ضرب ال value of one right اوكي تسعة في واحد تسعة اوكي نضرب ال number of rights ضرب ال value of one right مو ثابت ان نضرب في واحد نضرب في ال value of one right على حسب اللي بتكون في السؤال اوكي مو شرط انها تكون واحد عقب ال cash قال انا holding cash ال cash معلومة بعد الكاش في اوبشن 2 و 3 بيكون 30 نفس الشيء ما بيتغير اوكي في اوبشن 2 و 3 الكاش 30 نفس ما هو ما يتغير نفس اللي في البداية اقوب نجمعهم بيعطينا 390 ففي حالة اوبشن 1 و اوبشن 2 الويلث شيء اسمه الويلث ما بيتغير بنشوف سؤال الحين انه ما بيتغير 39 390 390 اوبشن 3 هني اللي بيتغير دو ناثينج فاش بس بس do nothing نفس الشيء هني قال if the stockholders neither exercise right or sell and do nothing total value of holding would come down يعني هو ما بيسوي شيء ففي البداية كان عندي 9 shares بيتمون 9 shares ضرب 39 اللي قلنا ما بتغير يعطينا 351 وعقب قلنا الكاش ثابت في option 2 و 33 نجمعهم بيعطينا 381 went down from 390 هذي كان شرح حق الاوبشنز اوكي هني مثال هالمثال سؤال خمسة يعني ما اشوف انه في شي يعني حق امر عليه زين سؤال رقم خمسة دايركت يعني تعود مباشر اوكي سؤال رقم 12 بعد نفس اللي حليناه في السلايدات بعد نفس الطريقة بالضبط سؤال 13 نبي له شوي سهل بس بعد يعني في يمكن في فكرة شوي سؤال 13 يقول أم owns هاي الشخص ستيفنس اون 1400 شيرز اوف 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 كمبيوتر عقب قال 4 رايتس يعني نمبر اوف رايتس ايكوال 4 نمبر اوف شيرز بعد ايكوال 4 بلس 54 كاش ار نيدد مو احنا قلنا قبل السبسكريبشن برايس نفس الاماونت اوف كاش فال54 هذه هي الاماونت اوف كاش حين قال to buy one of new shares the stock is currently selling for 66 right on يعني M M notch what is the value of one right R equal القانون 66 اللي هي ال M note minus ال subscription price اللي هو 54 على ال number of rights اللي هما أربعة زائد واحد يعطينا 2.4 بارت بي قال how many of the new shares could Carol buy if she exercise all her rights معنات هاي السؤال يعني قال ان هني عندها 1400 shares اوكي 1400 shares هاي number of shares بقسمها على الرايت مالها هي عندها 1400 shares divided by 4 rights فباقسم 1400 على 4 rights بيعطينا 350 shares هاي ال 350 بضربها في ال subscription price اللي هي 54 عشان اطلع amount of cash 
يمكن ما تنفهم عدل بس انها حفظوها بهاي الشكل انها شلون ينحل هاي البارت بارت سي يقول كارول doesn't know does not know if she wants to exercise her right or sell them would the would either alternative have more positive effect on her wealth هل هاي الشيء بيغير من الورث مالها سواء سواء كانت خذت اوبشن 1 او 2 اللي هو اكسرسايز او سيل مو احنا قبل يوم حلينا فوق ان في اوبشن 1 واوبشن 2 3 90 3 90 ما يتغير التوتال فاليو ما يتغير الورث يعني ما تتغير فبنقول نو بوزيتيف افكت هير ويلث ويل ريمين ذا سيم اوكي ذاتس ات سؤال خمسة عشر نفس الشيء بعد بس ال هنا بارت A عادي نحسب value of one right value value of a right بارت B uh, هي الفكرة شوي قال what is the value of motion over before before قال قبل the right offering يعني قبل ال three options ذيلا يعني بحط before عقب option 1 2 3 طبعا هاي الارقام كلها خذيناها من السؤال اوكي okay. عقب نساوي ال 3 options نفس الطريقة بالضبط ما في فرق هني عاد آه ان شلون طلعنا بروسيد قلنا بنضرب ال number of rights في ال value of one right ال value of right value of the right هني اربعة يعني مو واحد نفس ما قلت مو شرط انها تكون واحد فبضرب اثنين في اربعة بيعطينا ثمانية اوبشن 3 بعد نفس الطريقة اذا تلاحظون بعد اوبشن 1 واوبشن 2 ما تغيروا اوبشن 3 هو اللي تغير واوبشن 1 واوبشن 2 نفس يعني التوتال مالهم نفس التوتال مال الاصلي اللي هو بيفور اوكي ونفس ما قلنا بعد هني 54 ما بتتغير 54 54 54 في اوبشن 2 و 3 الكاش بعد ما بيتغير 46 46 نفس الاصلي يعني نفس ما قلت في الريفاندنج حاولوا ترجعونها باي طريقه ان شلون تحفظون هذه وبعد يا الفهم لانه سهل ذي وبس هذه نظري واعتقد كذي ان الحمد لله خلصت تشابتر 17 بعد هذه اخر شيء الدكتوره كتبتها يعني الاشياء الكالكوليشن اللي في الجواتر كلها و وأحسنا تقريبا مرينا عليهم كامل يعني كل ذيلا مرينا عليهم الحين في هالفيديو هين وأتمنى أن يكون استفدتوا وأعتذر على آخر شيء في الفيديو أعتقد أنه مريت بسرعة لأن الشيء سهل وبعد أنه ما في وقت شوي حين بساعة جم بساعة خمس تقريبا فيعطيكم العافية وإن شاء الله بالتوفيق في الامتحان ولا تنسون يوم الامتحان لا تنسون القلم والفاينانشال كالكوليتر والكالكوليتر العادي اوكي وبس يعطيكم العافيه في امان الله